కృష్ణకు వరదలొచ్చి అమరావతి పాతకాలని ముంచేస్తాయి అమరావతిపై మున్సిపల్ మంత్రి బొత్స అంత మార్మికంగా ఏమీ మాట్లాడలేదు చాలా ఈజీగా అర్థమైనట్లుగానే చెప్పాడు కాకపోతే అధికారికంగా ప్రకటించలేదు అమరావతిపై జగన్ సర్కార్ అడుగులేంటో కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చేసి పూర్తి వివరాలని త్వరలో ప్రకటించబోతున్నామని ముక్తాయించారు రాజధానిపై ప్రభుత్వ స్థాయిలో చర్చ సాగుతోంది అమరావతి ప్రాంతంలో సాధారణ నిర్మాణ వ్యయం కన్నా ఎక్కువ అవుతోంది ఫలితంగా ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతోంది ఇటీవల వరదలతో అమరావతిలో చాలా ప్రాంతానికి ముప్పు ఉన్నట్లు తేలింది అది పోవాలంటే కాలువలు డ్యాములు కట్టాలి ఫలితంగా ప్రజాధనంపై భారం వృధా వరద నీటిని ప్రత్యేకంగా తోడి బయటకు పంపించాలి అన్నాడు అంటే ఈ ప్రాంతం సురక్షితం కాదు అని చెప్పకనే చెబుతున్నాడు ఉద్దేశపూర్వకమో యాదృచ్ఛికమో గాని సాయిరెడ్డి కూడా అలాంటి ట్వీటే కొట్టాడు అమరావతి లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు ప్రవేశించింది అంతగా సురక్షితం కాని పల్లపు ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా ఎందుకు ఎంపిక చేస్తారని రేపు కేంద్రం ఆరా తీస్తుంది ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారు అన్నారు అంటే అమరావతి రాజధాని విషయంలో త్వరలోనే కీలక ప్రకటనలు రాబోతున్నాయని అర్థం ఎన్నికలకు ముందు జగన్ ఇచ్చిన హామీ ఏంటంటే రాజధాని మార్చబోమ అని మరేం చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రతిపాదనలో ఉన్నట్లు మాత్రం రాజధాని నిర్మాణం ఉండబోవడం లేదు అలాగని రాజధాని మారబోవడం లేదు కొంత భూమిని రైతులకు వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు కొన్ని ఊళ్లను రాజధాని ఏరియా నుంచి తప్పించేస్తారు అపనంగా అత్యంత ఉదారంగా కొందరికి కేటాయించిన భూమిపై సమీక్షలు జరుగుతాయి నీటిని తోడిపోయడానికి ఉద్దేశించిన కొండవీటి వాగు లిఫ్ట్ ఎలాగూ ఉంది నో సింగపూర్ కంపెనీస్ నో గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ నో స్విస్ ఛాలెంజెస్ ఎలాగూ చినుకుపడితే చాలు జలజలా కురిసే సచివాలయం అసెంబ్లీ బహుశా అలాగే ఉంటాయేమో మొన్న మొన్నటి కోర్టు నిర్మాణాన్ని ఏం చేస్తారో చూడాలి దాన్ని అలాగే ఉంచి కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ పెడతారా చూడాలి ఇప్పుడు కడుతున్న ప్రభుత్వ సిబ్బంది ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేస్తారు రోడ్లు ఎలాగూ పడ్డాయి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కాకుండా ప్రైవేటుగా యాక్టివిటీ పెరగాలి ప్రపంచ స్థాయి ఆ దేవేంద్రుడి అమరావతి స్థాయి వంటి డప్పులు గొప్పలు ఉండవు ఇప్పటికే అక్కడ నిర్మాణాలన్నీ ఆగిపోయాయి కూలీలు వాపస్ వెళ్ళిపోయారు భూముల ధరలు ఢమాలన్నాయి విద్య వైద్య సంస్థలకు భూములు తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రభుత్వ విధానం ఏంటో వేచి చూస్తున్నారు వందల కోట్లు మింగేసిన అన్ని రకాల కన్సల్టెన్సీలు గాయబ్ ఈ స్థితిలో అసలు రాజధాని అంటే ఏంటో బేసిక్గా తన ఆలోచనలు ఏంటో జగన్ ముందుగా జనానికి స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోంది తను ఎన్నికలకు ముందు దొనకొండపై మొగ్గు చూపించాడు కానీ ఇప్పుడు అదేలాగూ సాధ్యం కాదు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కొన్ని పాలనాపరమైన నిర్మాణాలను కొనసాగించి ఇక మిగతా డెవలప్మెంట్ను ప్రైవేటు రంగానికి అప్పగించేయడమా లేక కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను కూడా ఏపీలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లోకి వికేంద్రీకరించడమా ఇప్పటి రాజధాని ప్రతిపాదనల్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏమేమి డిలీట్ అయిపోతాయి బొత్స మాటలను బట్టి ప్రభుత్వ ఆలోచనల కసరత్తు ఓ కొలిక్కి వచ్చినట్లే కనిపిస్తోంది నిన్న మొన్నటి కృష్ణ వరదలు అమరావతిపై జగన్ ప్రణాళికల్ని ఇంకాస్త ముందుగానే అమల్లోకి తీసుకొచ్చేట్లు కనిపిస్తోంది పీపీఏల సమీక్ష పోలవరం కాంట్రాక్టుల రద్దు మచిలీపట్నం పోర్టు ఒప్పందం రద్దు పరిశ్రమల్లో డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానిక రిజర్వేషన్లు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్టుల రద్దు ఎక్సెట్రా రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల వాతావరణాన్ని దెబ్బతీసాయనే అభిప్రాయాలు విమర్శలు ఆరోపణలు జాతీయ స్థాయిలో వినిపిస్తున్న వేళ ఇక అమరావతి ఏం చేయబోతోందో